晚安，你好，欢迎收看今天九月二十二号的中都新闻，我是谢佩莹。今天是中秋节，也是国际无车日，世界各地都在举办节能减碳相关活动来响应环保，因此台中县市政府共同举办了铁马新都游的提成活动，让全家大小都可以一同骑单车，体验县市自行车道沿途的好风光。而且在终点的乌日啤酒厂，现场也安排了趣味竞赛跟特色美食，让民众有的吃也有的玩。近千位的民众骑着单车聚集在乌日啤酒厂。由于九月二十二号为国际无车日，许多爱好骑单车的民众也带着全家大小一同响应节能环保的铁马运动。因为骑脚踏车的话，怎么讲？它不像跑步，跑步的话比较会伤膝盖嘛，它容易有那个反作用力。啊，骑脚踏车跟游泳一样，对身体的那一种。反作用力啊，比较不会伤到身体，是一个很好的运动。台中市长胡志强也与台中县副县长张壮熙等人一同参与活动。除了说明单车日的重要，并在未来能够将台中县市的单车道连接起来，并规划更多的路线，真正的让大台中地区成为乐活环保的新都市。这个文化、好客，还有休闲观光，当然对于产业界，我希望，呃。台东以外的人都知道，来台东投资一定赚钱。将来我们的整个大台中骑脚踏车会骑得更好，城市无车日会变得更美。而恰巧碰到中秋节的国际无车日，民众不妨可以换换口味，选择和家人一起体验骑铁马的乐趣，享受大自然的风光，也能为节能减碳尽一份心力。BTV 中都新闻真心中报道。继续提供给你医药新讯。过去在医院等候门诊领药的民众，经常因为不确定何时可以拿到药而感到焦急。于是，丰原医院的药剂科创新设置了门诊领药时间提醒系统，让民众可以透过领药号码的显示屏幕，清楚地知道目前有多少人在等候领药，以及预计可以领到药的时间，相当的方便。每当医院的门诊领药区出现人潮，环境里夹杂的通常是令人心烦的叫号灯和病患询问声音。为了减少看诊民众的不安，丰原医院设计出全国唯一的门诊领药时间提醒系统。在去年的时候，民众他呃在等候。当中很不耐烦，然后会有一些抱怨，就投诉到我们的院长信箱哈，会写一些呃意见回馈呃一些抱怨给我们。那在我们实施这套系统，从今年年初到目前哈，我们都没有收过这样的抱怨。门诊药局上方的领药系统，可以让等候领药的民众对照自己的号码，在显示屏幕中清楚知道有多少人在等候领药，和可以领到药的时间。比如说，呃，我现在领到药是两百四十号，那你手边拿是两百五十号，我会告诉你预计你在几点几分可以领到药。那呃，这样民众可能会比较心安一点，说呃，我几点几分就可以领到药，可以回家了。靠家的话，靠靠在啊，靠方便。他会他会标示啊，如果说是五十号，他说你要等五位，那我们就五位以后再来就可以了。药剂科主任廖慧玲表示，透过这套系统，让医院药局内部可以及时掌握等待服务的病患数量，机动调整药师人力，并加快作业速度，缩短民众的等候时间。BTV 中都新闻徐子阳报道。在五七镇的中七路跟港福路口路旁两侧各有一块一公顷大的草化岛，早期都被民众占用作为停车场。于是五七镇公所在今年的六月，针对这两个草化岛重新规划发包，预计会在年底完工之后，成为记录五七镇的历史文化，以及介绍太阳能跟风力发电的绿色能源环保公园。五七镇中七路往市区方向的港福路口，两侧路旁的草化岛。长期都被许多的大小车辆当成了免费停车场使用。经过吴七镇公所今年初的大力劝导，并于六月份设计发包，未来将把这两个草化岛规划成充满环保主题的意向公园。之前，呃，这两个草化岛哦，就是有很多这个连接车，还有这个拖拖板车等等哈、哦，都在这边做违规的停放。然后造成呃当地一些交通上的疑虑，还有一些治安的一个死角的问题。镇长表示，今年十一月将会全面完工。两个公园主题都是以环保为中心主轴，一个将以呈现吴七镇的过去未来所打造的时光走廊，另一个公园则将以太阳能与风力发电为主轴的绿色能源教育为主。那在面对中南海这个区块，我们除了做绿美化之外，我们也是把它呈现呃一个时时。
时间光朗的一个方式来介绍我们无期啊，来让呃很多好朋友如果到现场去活动的时候，可以更了解无期。这两座环保主题意向公园各占地一公顷，目前现场可见到工人加紧赶工。镇长希望未来正式开放公园的时候，能提供无期证明多一些的休憩空间，也能为第一次到无期观光的民众留下一个深刻的印象。VTV 中都新闻吴守文采访报道，在大坑风景区当中，有一座高一百二十公尺的巨型风车塔，它是全台中市最高的一座地标，不但用竹子搭建而成，所用的材料也完全是废物利用，极具环保跟艺术。而这样的风车塔还会随着不同的季节跟节日做不同的装饰，这也代表着这里的十方潜能中心的精神，鼓舞着所有与众不同的孩子。整座高一百二十公尺、用竹子搭成的十方风车塔，也是全台中市最高的。跟随着微风吹起，竹片也叮铃当啷的作响。这座风车塔以环保概念为架构，还会随着不同节日或季节做不同的装饰。风车发电人员组，也就是说，我们的这个是新金缺损、新呃新竹缺损生理先生的哈的这个族群，希望要争取这个是整个社会资源。风车塔矗立在十方启能中心的广场中央，不仅只是装饰用，还代表着十方启能的精神。因为在中心就读的孩子是与众不同的，他们要面对的挑战比一般人更加艰辛。也希望他们可以和风车塔一样，遇到障碍越想越亮，遇到挫折就像风车那样越转越快。用保护品把它成为一个环保风车，它是一个转起来很漂亮的转。那所以说，我们用这句话来，等于说勉励啊，跟祝福我们这些在这离开我们这边受过我们教育的这些毕业生，他能够像竹林一样有风骨，啊，能够叮当响。风车塔中央还有一台播放机，不时的播放轻柔的音乐。经过风车塔的孩子也会汲取中心对他们的期望，未来不论在职场上或是人生旅途上，永不放弃，充满希望。B T V 中都新闻徐梦兰报道。